Цифровизацию отрасли и наведение элементарного порядка Дмитрий Рогозин назвал ключевыми достижениями Роскосмоса с момента его назначения на должность генерального директора госкорпорации. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТАСС на полях Петербургского экономического форума. Эти три года были очень сложными для меня, сложными с точки зрения постоянного напряжения человеческого и профессионального. Но мне удалось создать команду выдающихся технических специалистов, каждый из которых мотивирован точно так же, как и я, каждый из которых отвечает за кусок своей деятельности. И в итоге из этого пазла мы получаем вот постепенный выход отрасли из тех хронических проблем, в которых она была, и, собственно говоря, достижения тех результатов, которых от нас ждут. Также Дмитрий Рогозин коснулся темы санкционного давления на предприятия космической промышленности «Россия». В ближайшем будущем вероятный рост и расширение числа ограничений со стороны иностранных государств-партнеров по космической деятельности. Эту тему генеральный директор Роскосмоса развил в Москве на парламентских слушаниях о влиянии санкций. Речь идет не о новой американской инициативе по ужесточению санкций, а о приведении к единому знаменателю ранее введенных рестрикций и ограничений на поставку всех компонентов для космических систем, при этом на этом фоне идет болтовня на тему «Космос вне политики». Вот он вам, «Космос вне политики» в полный рост. У меня несколько дней назад был первый диалог с новым главой НАСА, господин Билл Нельсон. Он меня долго убеждал в том, что надо продлить работу Международной космической станции до 2030 года и не разворачивать российскую национальную служебную станцию. Что я ему хочу сказать, и ему сегодня в том числе я хочу сказать, все в его руках. Все в руках наших американских партнеров. Если э, санкции в отношении прогресса цени Маша сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС – это будет проблема американских наших партнеров. США и странами Евросоюза реализуется обширный пакет санкций. Он касается поставок в Россию зарубежной микроэлектроники для работы в космосе, а также ограничений использования отечественных ракет-носителей для выведения иностранных космических аппаратов. На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску модуля наука к Международной космической станции. На стартовом комплексе площадки номер 200 начались работы по подготовке агрегатов и систем к предстоящему пуску. Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с модулем наука намечен на середину июля. Наука – научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный ракетно-космической корпорацией «Энергия» в кооперации с Космическим центром имени Хруничева. Новый модуль создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока «Заря» с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей до оснащения орбитального комплекса «Мир». После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест, проведения научных экспериментов и хранения грузов, улучшатся и условия для космонавтов. Последние вместе с представителями ЦПК посетили Байконур с целью изучения науки. В будущем, возможно, именно им придется работать с новым модулем на орбите. Перспективы пилотируемых полетов в космос и будущее Международной космической станции будут обсуждаться на глобальной конференции по исследованию космоса ГЛЭКС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Кроме этого, Россия и Китай направили партнерам приглашение для сотрудничества по международной научной лунной станции и рассчитывают получить реакцию в рамках проведения форума. Глобальная конференция по исследованию космоса ГЛЭКС проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. В первый день июля с космодрома «Восточный» планируется пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с очередной партией космических аппаратов связи компании OneWeb. 
Российские ракеты семейства «Союз-2» выводят аппараты OneWeb на орбиту со стартовых площадок трех космодромов — Байконура, Гвенского космического центра и Восточного. Июльский запуск будет четвертым в 2021 году стартом ракеты космического назначения с космодрома Восточной и восьмым в хронологии сотрудничества Роскосмоса и компании OneWeb. Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Руслан Мухамеджанов подписал приказ о новых назначениях на космодромах Байконур и Восточной. Директором филиала Цинки Космический центр Восточный назначен Валинур Агишев, ранее занимавший должность директора филиала Цинки Космический центр Южный Космодром Байконур. В свою очередь директором филиала Цинки Космический центр Южный назначен Сергей Мачалов. Ранее он занимал пост директора по сопровождению работ на космодроме Восточный. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко будет назначен первым заместителем Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Летчик-космонавт, герой России, Олег Кононенко — один из самых опытных космонавтов Роскосмоса. В его космической биографии — четыре длительных экспедиции на орбиту общей продолжительностью 736 суток и пять выходов в открытый космос. Россия в 2025 году планирует вывести на орбиту 4 спутника шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС. Аппараты сферической формы «Блиц-М2» и «ГЛАЗ» предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем союз 2 1 б с космодрома «Восточной» совместно с тремя спутниками связи «Гонец-М». 10 июня на базе Ногинского спасательного центра МЧС России пройдет тренировка экипажа МКС-69 под действием после посадки спускаемого аппарата на водную поверхность. В составе экипажа МКС-69 космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Андрей Федяев. Специалисты Центра подготовки космонавтов разработали исследовательский научный стенд — имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны. Он имитирует основные параметры луноходов — тип движителя, органы управления, систему отображения информации и датчики параметров движения. В процессе эксперимента на специальной трассе космонавт должен справиться с поворотами различной сложности, подъехать к контрольному пункту, взять предмет и выполнить ряд элементов задним ходом. Эксперимент проводится в рамках научно-исследовательской работы созвездия ЛМ, цель которой — оценка возможности выполнения космонавтом сложной операторской деятельности после выполнения длительных космических полетов. В НПО Лавочкина началось техническое перевооружение испытательной базы разгонных блоков фрегат. Оно завершится до конца 2022 года. Переоснащение проводится с целью организации рабочих мест для проведения электрических испытаний всех модификаций разгонных блоков фрегат и обеспечения предприятия современным стендовым оборудованием. Кроме того, идентичные испытательные системы используются на технических комплексах космодромов для обеспечения подготовки к запуску. В связи с этим необходимо обеспечить идентичность проводимых испытаний на космодромах и на территории предприятия. Спутниковая система «Гонец» совместно с группой компании «Навигатор» разработала и успешно провела испытания новой антенны для судовых станций. Антенна предназначена для использования на морских судах различных типов, включая рыбопромысловое. Отличительные особенности нового изделия — повышенная надежность, герметичность и устойчивость к воздействию агрессивных сред. Гонец — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи, построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Предназначение спутников — мониторинг экологических и промышленных объектов, транспорта, а также устойчивая связь в удаленных регионах, в том числе арктическом.
Новая карта распределения темной материи в локальной Вселенной обнаруживает несколько прежде незамеченных филаментарных структур, связывающих галактики. Эта карта, разработанная с использованием алгоритмов машинного обучения международной командой ученых, поможет понять природу темной материи, а также историю и будущее Вселенной. Темная материя представляет собой неуловимую субстанцию, на которую приходится 80% вещества Вселенной. Космологи также называют ее космической паутиной, крупномасштабной структурой Вселенной, которая благодаря своему гравитационному влиянию определяет характер движения галактик в пространстве. Напрямую увидеть темную материю невозможно. Исследователи описывают ее распределение по гравитационному воздействию на галактике. Как можно заметить, Вселенная напоминает структуру клетки или нейронную сеть. Туманность Калифорния или NGC 1499. Эмиссионная туманность в созвездии Персея. Ее протяженность около 100 световых лет. Свечение атомов водорода, серы и кислорода возникает в результате рекомбинации ядер с электронами, давно утерянными в результате ионизации с жестким излучением звезд. Находится Калифорния на расстоянии 1500 световых лет от нас. Снято в Одинцовском районе Подмосковья. Автор Константин Петров. Яркий болит и Млечный путь. Снято в мае в Каргандинской области в Казахстане. На дом из кадров был случайно запечатлен яркий метеор, предположительно из метеорного потока Аквариды. Автор снимка ⁇ наш подписчик Евгений Бондарь. Облака, выброшенные при вспышке звезды Аджи Киля. Сверхгигант, находящийся на расстоянии около 20 тысяч световых лет в южном созвездии. Мощность излучения звезды более чем в миллион раз больше, чем у Солнца. Поэтому Эйджи Киля считается одной из самых ярких звезд в нашей галактике Млечный Путь. Туманность, окружающая звезду, остатки нескольких вспышек этого светила. Протяженность кольца газа — 5 световых лет. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на ТВ собака ру и увидимся в среду в космической среде.